Bonjour, petite séance de sport aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de la marche athlétique. Euh, la marche athlétique, peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Alors en fait, c'est de la marche de vitesse, si on peut dire, euh, qui se pratique sur piste ou sur route. Alors j'en ai fait, j'en ai fait quelques années en compétition, euh, sur piste et sur route. Alors sur des distances assez modestes hein, quand même, je ne faisais pas plus euh, de 10 km. Oh là, il y a de long, voilà. Je ne faisais pas plus de 10 km euh, sur les épreuves, ou alors des épreuves à l'heure. Des épreuves sur piste à l'heure, c'est-à-dire en une heure, on fait la plus grande distance qu'on peut, quoi. Voilà, bon, oh, j'avais un tout petit niveau, hein, c'est-à-dire, euh, bon, un petit niveau régional, si on veut. Voilà, R1, R2, je sais plus, bon, voilà. Alors, euh, donc moi, j'aimais bien euh, j'aimais bien le, 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 le 10 000 mètres, ou le 5 000 aussi. Euh, J'ai fait quelques petites épreuves euh, en, en salle. C'est même des distances qui peuvent être plus courtes que ça, d'ailleurs. Voilà, alors je vous explique un petit peu. Alors, euh, la marche athlétique, pour vous résumer, hein, je suis pas une pro hein, non plus. Hein, voilà. Euh, pour vous résumer, bon, il y a des règles. Il y a toujours des juges sur une piste euh, ou sur la route. Hein, bon, il y a des campés à différents endroits qui vont vous dire si vous marchez bien ou pas, hein, à suivant des critères qui sont pas toujours très très objectifs, hein, même on peut dire. En fait, les critères principaux, il faut que la jambe euh, que la jambe soit tendue. Enfin, ça c'est pas une règle. Il y a deux règles en fait. Il faut toujours qu'il faut toujours qu'il y ait un pied au sol. Qu'il faut pas décoller, si vous voulez, parce que si on décolle, ça veut dire qu'on court. Voilà. Et, euh, et l'autre règle, c'est qu'il faut que la jambe soit tendue, la jambe qui porte soit tendue. Si je me souviens bien, c'est les deux règles principales. Après, il y a tous des facteurs subjectifs. Hein. Le style, quelquefois, ça peut déranger euh, et on peut se retrouver avec des cartons. Alors, je sais plus si c'est des cartons. Non, c'est des, des petits symboles qui disent qu'on a la jambe tendue, pas, pas assez tendue, euh, etc. Bon. Euh, et on peut se faire éliminer. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire éliminer parce que euh, mon style de marche ne plaisait pas aux arbitres, quoi, enfin aux juges, je sais pas comment on appelle ça. Bon, voilà. Euh, donc aujourd'hui, j'ai décidé de marcher un peu, euh, voilà, euh, un peu de marche sportive, quoi, en ville, en arrivant au stade ici. Enfin, c'est pas tout à fait le stade, ça, mais c'est à côté. Et euh, je vais même essayer de vous en faire un petit peu. Alors, je sais pas, en portant le portable, si ça va marcher. Peut-être en le posant. On va essayer de faire ça. Bon, <rire> je sais pas ce que ça va donner. Alors, je vais mettre sur pause. Bon, alors là, bon, bah, ça m'a, ça m'a supprimé le feu. Bon, voilà, c'est un autre fichier. Il va falloir que je, que je recolle ça. Je me suis allongé au sol. Carrément, c'est pour. J'ai posé le portable sur la piste et je vais, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Mais vous avez dû certainement dû voir ça euh, déjà. Euh, voilà, je vais vous montrer ça. refait bon ça a pas l'air d'être très très concluant je vais essayer en, en marchant en même temps euh, voilà bon portant le portable voilà donc ça donne ça je sais pas si les gens vont voir grand chose je ne crois pas euh, bon je crois pas bon en fait euh, voilà je vais arrêter la démonstration parce que c'est un peu nul et qu'il n'y a personne pour me filmer donc euh, voilà donc en fait en fait euh, donc c'est à propos de ce sport du coup euh, ce qui est bien par rapport à la course à pied euh, par rapport à la course à pied il y a beaucoup de choses en commun Hein, parce que c'est du c'est du sport c'est du cardio hein, euh, euh, voilà c'est de l'entraînement d'endurance de vitesse enfin tout ce qu'on veut ça il y a de ça en commun 
euh, ça fait travailler un peu d'autres muscles euh, que la course à pied. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça évite les chocs, notamment aux genoux. Donc finalement, en faisant de la marche athlétique, euh, on a quand même un avantage par rapport à la course à pied. Euh, donc pour éviter les, les chocs, les traumatismes, euh, euh, voilà, même les coureurs à pied peuvent en faire. Entre, euh, je veux dire, si euh, après des séances dures, par exemple, ils peuvent faire un, de la marche euh, athlétique euh, pour pouvoir continuer à s'entraîner au, ni au niveau cardio, quoi, en fait. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, et <rire> eh ben j'espère que. Que, que mes petites explications n'ont pas, euh, pas été trop inutiles et que vous aurez envie d'en faire. En plus, c'est le moment, hein, parce que les, les, les sports collectifs, euh, c'est terminé hein, pour l'instant. Les sports en salle, c'est la même chose, donc il faut s'entraîner tout seul, quoi. Voilà, et c'est ce que je fais, moi, maintenant. En plus, je suis en vacances. Mon, mon fils est en vacances, donc j'en profite. Allez, au revoir, gros bisous, merci.